Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to see Tamil Ilakkanam. Tamil Ilakkanam la nam inni kenna topic pakka porana togai. Togai na enna adu yethana vagaya pirichirukanga abdingatha nam inni ki pakka poranga. Ok ingla? Let's move on to the topic. First togai na enna ingartha nam pakkalanga. பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரின் இடையில் வேற்றுமை உருபுகளை கொண்டது தொகை எனப்படும் பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரின் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளை கொண்டது தொகை எனப்படும் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்ல பெயர் சொல்லும் இருக்குங்க வினை சொல்லும் இருக்கும் அது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் தான் என்னதுங்க தொகை அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டெரக்டா நிறைய விஷயங்களை வந்து ரிலேட் பண்ணி இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு வேர்டு தான் இருக்கும் பட் அதில் வந்து மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மறைந்து இருக்குங்க அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் தான் என்னதுங்க தொகை ஓகேங்களா இரு சொற்கள் அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட சேர்ந்து வருவது தொகை எனப்படும் பேசிக்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வேர்டு தான் இருக்குங்க சப்போஸ் ஒவ்வொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டூவுக்கும் மேலேயும் ரெண்டு வேர்டுக்கும் மேலேயும் இருக்குங்க அந்த மாதிரியும் வரும் இந்த மாதிரி பேசிக்காக ரெண்டு வேர்டு வச்சும் வரும் ஆனால் அதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா மறைமுகமாக இன்டெரக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி மீனிங்கை ஒழிச்சு வச்சுருக்கிற மாதிரி மறைமுகமாக நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸாக வந்துச்சுன்னா அது வந்து தொகையோட ரிலேட்டடாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாக்கலாங்க தொகைகள் ஆறு வகைப்படும் தொகை எத்தனை வகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க அது என்னென்னன்னு பாக்கலாங்க அவை வேற்றுமை தொகை செகண்ட் ஒன் வினை தொகை தேர்ட் ஒன் பண்பு தொகையும் இரு பெயரொட்டும் 
பண்பு தொகையும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் உவமை தொகையும் நெக்ஸ்ட் ஒன் உம்மை தொகை லாஸ்ட் ஒன் அன்மொழி தொகை இதில் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டைப் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லைங்களா வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஊமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை இந்த ஆறு என்ன என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து வேற்றுமை தொகையோட மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாங்க இரு சொற்களுக்கிடையே ஐ ஆல் கு இன் அது கண் முதலியன உருபுகள் மறைந்து காணப்படும் வேற்றுமை தொகை எப்படி இருக்குன்னா இரு சொற்களுக்கிடையே ஐ ஆல் கு இன் அது கண் இந்த மாதிரி லட்டர்ஸ் வந்து மறைமுகமா அந்த வேர்ட்ல வந்து மறைமுகமா இதைய ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மாதிரி வரக்கூடியது தான் என்னதுங்க வேற்றுமை தொகை எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாங்க தயிர் கொடம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் இதில் என்ன வந்திருக்குங்க ஐங்கிற லெட்டர் வந்து மறைமுகமாக வந்திருக்குதுங்க அடுத்தது தமிழர் பண்பு இதில் என்ன வந்திருக்குன்னா அது அது வந்திருக்குதுங்க எப்படின்னா தமிழருக்கு எப்படிப்பட்ட பண்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் அதுங்கிறது வந்து இதில் வந்து மறைமுகமாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வினை தொகைக்கு என்ன மீனிங் பார்க்கலாங்க காலம் காட்டும் இடைநிலை பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து நிற்க வினை பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வந்து ஒரு சொல்லை போல் நடப்பது வினை தொகை எனப்படும் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காலம் காட்டும் இடைநிலை பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து நிற்க வினை பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வந்து ஒரு சொல்லை போல நடப்பது வினை தொகை எனப்படும் அதில் ரெண்டு வேர்டு இருக்குங்க பட் என்னதுன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒரு வேர்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது நிகழ்காலமாக இல்லை எதிர்காலமாக இல்லை இறந்த காலமாக அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஆய்வு பண்ண முடியாது எல்லா காலத்தையும் குறிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு வேர்டு சென்டென்ஸ் தான் என்னதுங்க வினைத்தொகை இப்போ எடுத்து கட் பார்க்கலாங்க சுடுசோறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுடுசோறுங்கிறது ரெண்டு வேர்டுங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டு மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி இது இறந்த காலமாக நிகழ்காலமாக எதிர்காலமாக நம்மளுக்கு காலத்தை நம்ம ஐன்ஃபை பண்ண முடியாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேர்டு தான் வினைத்தொகை வீசு தென்றல் இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க காலத்தை எதையும் குறிக்கலைங்க அதே மாதிரி ஒரே வேர்டு மாதிரி நம்மளுக்கு குறிக்குது இல்லைங்களா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாங்க தேர்ட் ஒன் பண்பு தொகை பண்பு பெயர் சொற்கள் வேறு பெயர் சொல் சேர்ந்து வருமாயின் அவை பண்பு தொகை எனப்படும் பண்பு பெயர் சொற்கள் வேறு பெயர் சொற்கள் சேர்ந்து வருமாயின் அவை பண்பு தொகை எனப்படும் அதாவது பண்பு பெயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேயே பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து வருங்க ஜாயின் பண்ணி வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் என்னதுங்க பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டும் பிரித்து கொடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகி பண்பு பெயர் சொல்லும் அதே மாதிரி பெயர் சொல்லும் ரெண்டு எப்படி இருக்குங்க ஜாயின் பண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் என்னது பண்பு தொகை இப்போ எடுத்து காட் பார்க்கலாங்க நாட்படை இதில் பார்த்தீங்களா ரெண்டு வேர்டை ஒரே வேர்டாக நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் பெயர் சொல்லும் இருக்குது பண்பு பெயர் சொல்லும் இருக்குது ரெண்டையுமே வந்து ஜாயின் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வெண் சிலை இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓமை தொகை ஊமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் ஊம உருபு மறைந்து வருவது ஊமை தொகை எனப்படும் ஊமைக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் ஊம உருபு மறைந்து வருவது ஊமை தொகை எனப்படும் அதாவது இன்டெரக்டாக சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதான் டேரக்டாக நம்மளுக்கு சொல்லாமல் இன்டெரக்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வேர்டுக்கும் அதே மாதிரி திங்ஸு பொருட்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஊம் உருபை நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் எதுங்க ஊமை தொகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துக்காட் பார்க்கலாங்க மலர் கை மலர் போன்ற கை அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கையை பற்றி வர்ணிக்கிறாங்க அந்த கை எப்படி இருக்குன்னா மலராட்டம் இருக்குதுங்களாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மலர் கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு மலர் கைன் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதில் இருக்கிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா மலர் போன்ற கை பெற்ற ஒரு பெண் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு கமலக்கண் கமலக்கண் அப்படின்னா கமலம்னா என்னதுங்க தாமரை தாமரை போன்ற கண் பெற்ற ஒரு பெண் மாதிரி இது வந்து பார்க்கறதுக்கு மீனிங் பார்த்திங்கன்னா க 
கமலக்கண் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இதுல உள் நோக்கி நம்ம பாக்குறப்ப தான் தெரியுது இது வந்து தாமரை போன்ற கண் படைத்த ஒரு பெண் அப்படிங்கிற மாதிரி உவமையா அதாவது இன்டைரக்டா பொருளை நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடியதா இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாக்கலாங்க உண்மை தொகை இப்ப பார்க்க போறதுங்க இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உம்மை தொகை எனப்படும் இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உம்மை தொகை எனப்படும் அதாவது ரெண்டு சொற்கள் இருக்குங்க அந்த ரெண்டு சொற்களுக்கு இடையிலையும் அதே மாதிரி இறுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா உம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து மறைமுகமா நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடியதா இருக்குங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் என்னதுங்க உண்மை தொகை எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாங்க அண்ணன் தம்பி அண்ணனும் தம்பியும் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா அதுல உம் உம்ங்கிறது எப்படி இருக்குங்கன்னா மறைமுகமா கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாங்க வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை ஆகிய தொகை நிலையை தொடர்களில் உருபுகளும் அவை அல்லாத வேறு சொற்களும் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது அன்மொழி தொகை எனப்படும் இது பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை ஆகிய தொகை நிலையை தொடர்களில் உருபுகளும் அவை அல்லாத வேறு சொற்களும் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது அன்மொழி தொகை எனப்படும் இப்ப நம்ம இத்தனை நேரம் எதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்னா வேற்றுமை தொகை பார்த்தோம் வினை தொகை பண்பு தொகை ஊமை தொகை உண்மை தொகை இந்த அஞ்சுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணியும் வரும் இல்ல அது இல்லாத உருபுகளை சொற்களும் நம்மளுக்கு மறைந்து காணப்படும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் எதுங்க அன்மொழி தொகை ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணியும் இருக்கும் இல்ல அதுல இல்லாதத நம்மளுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியும் காமிக்கும் அந்த மாதிரி வர்றதுதான் அன்மொழி தொகை எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாங்க சிவப்பு சட்டை பேசினார் இதுல என்ன மீனிங்னா நான் சிவப்பு சட்டை போட்டிருக்கிற ஒரு நபர் வந்து என்ன பண்ணாருங்க 
பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபரை நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாமல் அதை மறைந்து அது வந்து அவங்கள வந்து மறைச்சு நம்மளுக்கு அந்த சட்டையோட கலரை மட்டும் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா முறுக்கு மீசை வந்தார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு மீசை வச்சிருக்கிற ஒரு நபர் வந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிறது மீனிங்க ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த நபரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் மறைமுகமாக நம்ம அவங்கள வச்சுருக்குறோங்க இதில் வந்து முறுக்கு மிசை வந்தாருங்கிற மட்டும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா தட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த லெசன் டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னா தமிழ் இலக்கணம் பார்த்தோங்க அதில் என்ன டாபிக் பார்த்தோன்னா தொகை பற்றி பார்த்துருக்கோங்க தொகைனா என்ன அது எத்தனை டைப்பில் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அந்த ஸ்ப்ளிட்டான வகைகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் என்னென்ன மீனிங் அதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு பார்த்துருக்கோங்க இது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ